？怎么是你？青青，别喝了。别管我。你给我。青青，你还记得吗？小时候我受伤，总是你为我处理伤口。嗯，是不是又跟别人打架了？谁让他们说我是没爹没娘的孩子？其实我
走漏了风声。这么说，娘娘是要对陛下？嘘，难道说太后要动严君怀？儿臣遵命。陛下，该救起。是不是太心急了？陛下，明天还得向太后交代呢。陛下。进来吧。三姐殿下，太后命奴才给娘娘送来何锦锦。要不我们和密行司一起把陛下救出来。一旦这么做，就坐实了陛下的罪名，这样太后的目的就达到了。如今当务之急是尽快破案，找出凶手
娘娘，为何不直接废掉那个，取而代之呢？本宫要是这么做了，倒是显得有点刻意。不急，过几天就是祭天大典了。本宫要让那些群臣自己请命，废掉。我该怎么救严君怀？乔青青，你昏头了。那严君怀心狠手辣，屠戮忠良，你为什么还要救他？严君怀是杀了乔相没错，可萧如妹并不是他杀的呀。更何况他还为了救乔青青担下罪责呢。乔青青救他只是为了早日破案，回到现实世界罢了。胡说！乔青青明明是对严君怀有感情，是为了帮他洗刷冤屈。你胡说！你胡说！你胡说！你胡说！哎，别吵了！不管是为了什么，我都必须要破了案才行。可是你一个人做得到吗？是不是应该找个帮手呢？怎么办呢？到底该找谁？哥哥，换个男装去消服，应该方便些哈。你这般俊美，倒是让京城中无数公子都自愧不如。是吧？我也觉得。这位萧大人，便是太后的亲弟弟。顾大学士，萧大人，顾大学士，萧某痛失爱女，正举家行丧仪之事，不知顾大学士前来，有失原因。萧大人客气了，还请萧大人节哀顺变。顾大人，这位是？是我的朋友。我朋友仰慕萧大人许久，听闻萧大人有女儿后，正准备上门迎亲，没想到……哦，萧大人，可否带我们去萧小姐房中一看？也算是我与她结了今生的缘分。啊，随便看看而已，有何不可？请随我来。以前拜访萧大人时，怎不见萧大人的女儿？哦，小女一直养在乡下，近日才接回京城。二位请。二位，这便是小女的闺房。听说萧大人在找前朝遗书，你怎么知道？跟我来。好萧大人，那就这么说定了。既然顾老弟愿意忍痛割爱，那我就却之不恭了。多谢萧大人，我们走吧。嗯，顾老弟慢走，哥哥恕不远送。
。是他？怎么可能？他怎么会亲手把女儿送进宫，还给了太后媚药？